பெருமக்களை எனக்கு முன்னாலே பேசிய ஐயா ஸ்டாலின் குணசேகரன் அவர்களினுடைய அந்த முத்தாய்ப்பான வரியை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் ஒரு எழுதுகோல் என்பது பெரும்பாலும் ஒரு திறவு கோல் காலத்தினுடைய கட்டாயத்தினால் படைப்பாளிகள் உருவாகின்றார்களா அல்லது படைப்பாளிகள் உருவானதால் காலம் கட்டமைக்கப்படுகின்றதா என்ற முக்கியமான கேள்வியை இந்த மேடையிலே வைத்துவிட்டு இதற்கு எங்கள் நடுவர் சாலமன் பாப்பையா வந்தால் கூட பதில் சொல்ல முடியாது என்று மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்படித்தான் இது எதிலிருந்து எது வந்தது என்பது ரொம்ப பெரிய கேள்வி ஐயா அவர்களே ஈரோட்டில் நடத்துகின்ற புத்தக திருவிழாவுக்கு நான் பல முறை சென்றிருக்கின்றேன் இந்த மாதிரியான ஒரு பிரம்மாண்டம் அங்கே இருக்கும் அதை விட ரொம்ப சிறப்பாக என்ன செய்வார் என்றால் புத்தக திருவிழா சாயங்காலம் தானே இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும் காலையில் ஈரோடிலே இருக்கின்ற பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லாரையும் வர சொல்லுவார் எதுக்கு வந்து எல்லாரும் புத்தகங்களை வேண்டுகிற புத்தகத்தை முன்னாடியே வாங்கியிருப்பாங்க வந்து ஒரு இடத்திலே எந்த சத்தமும் இல்லாமல் அமைதியாக அவர்களை ரெண்டு மணி நேரம் உட்கார வைத்து புத்தகத்தை படிக்க சொல்லுவார் வேறு நிகழ்ச்சி கிடையாது பாட்டு கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு இடத்திலே உட்கார்ந்து மாணவர்கள் புத்தகங்களை படித்து கொண்டிருப்பார்கள் எனக்கு அதை பார்க்கவே அவ்வளவு பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா நம்ம பிள்ளைங்களை கையில் இந்த சாதனம் இல்லாமல் இப்போ நாம் பார்க்க முடியுதா எந்நேரம் அதை தான் வச்சுருக்கான் சாப்பிடும்போது அதை வச்சுக்கிட்டே தான் சாப்பிட்றான் தூங்கும்போது போர்வைக்குள்ளே அதையே ஏதோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அப்போ இப்போ பா அம்மாக்கள்லாம் பார்த்தாங்க அவங்களுக்கும் முடியல முன்ன மாதிரி அம்மாக்கள்லாம் நிறைய பிள்ளைகள் இருந்தால் கூட உடம்பில் தம்பி இருந்ததுமா அப்போல்லாம் இப்போல்லாம் ஒரே பிள்ளையிலேயே ஓஞ்சு போயிடு முடியல அவன் இதை காமிச்சா தான் சாப்பிட்றான்னா ஃபோனை காமிச்சு தான் சாப்பாடே கொடுக்குது நிறைய அம்மா சாப்பிட மாட்டேங்கிறான்னு அதில் ஆறு மாதத்தில் ஒரு பிள்ளை என்ன கற்றுக்கணுன்னாக்க தவழை கற்றுக்கணும் தவழை கற்றுக்குதோ இல்லையோ ஸ்வைப் பண்ண கற்றுக்குது இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் பிள்ளை இருக்கிற எல்லா அம்மாக்களையும் கேளுங்க நீங்கள் இன்னும் தவழுதா தவழ் அம்மா சொல்லுதா சொல்லலை என்ன தான் செய்யுது ஸ்வைப் பண்ணுது நல்லா அதை கற்றுக்குறாங்க இப்போ அந்த சாதனங்களை சார்ந்தே வாழ்க்கை எட்டு மாதத்துலேருந்து ஒரு வயசுலேருந்தே தொடங்குகிறது என்றால் போக போக சாதனங்கள் இல்லாமல் பார்க்கவே முடியல அப்போ ஈரோட்டிலே ஐயா அவர்கள் நடத்துகிற அந்த நிகழ்வில் புத்தகங்களை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு பையன் ஒரு அல்லது ஒரு பொண்ணு படிக்கிறான்னு பார்த்தாலே பரவசமாக இருக்கு அந்த மாதிரியான முதல் திட்டங்களை வடிவமைப்பதிலே ஐயாவுக்கு பெரிய பங்கு இருக்கிறது விடுதலை போரில் தமிழகத்தின் பங்கு என்பதை பற்றி ஐயா எழுதிய நூல்களை உங்களில் பல பேர் படித்திருப்பீர்கள் ஒருவேளை இதுவரை படிக்காதவர்கள் கட்டாயம் படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் அது தமிழகம் இந்திய விடுதலையில் எத்தனை பெரிய பங்காற்றி இருக்கிறது என்பதை ஆராய்ச்சி நோக்கோடு ஐயா அவர்கள் எழுதிய புத்தகம் நான் பரிந்துரைக்கிறேன் கட்டாயமாக நம் வீடுகளிலே இருக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் அது அப்படிப்பட்ட ஐயாவுக்கு அடுத்து பேச எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புக்காக அவருக்கு நான் திரும்பவும் நன்றியை சொல்லிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து ரொம்ப டிராஃபிக்குங்க உங்கள் ஊருக்கு வர்றதுக்கு இத்தனைக்கும் நான் எங்கேருந்தோ வரல பக்கத்தில் தான் சாலி கிராமத்துலேருந்து தான் வரேன் எவ்வளவு டிராஃபிக் இங்கே இதில் தினம் தினம் போயிட்டு வந்து அதுக்கப்புறமும் உற்சாகமாக அந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கீங்க நீங்கள் என்னங்க ஆனால் வந்த களைப்பு தீர அவ ஐயா இனியவனா இட்லி இனியவன் சாக்லேட் இட்லி இது மட்டும் நான் கேள்விப்பட்டது நானும் இருபத்தேழு வருஷமாக இட்லி எங்கள் வீட்டில் ஊற்றிட்ருக்கேன் இப்படி ஒரு இட்லி எனக்கு வரலையே அவரை கேட்ட என்ன தான் செய்கிறீங்கன்னு உளுந்த ஊற வைக்க கூடாதுன்றார் நம்ம அம்மா நமக்கு அப்படியே சொல்லி கொடுத்துச்சு உளுந்த தனியாக ஊறவை அரிசியை தனியாக ஊறவை அப்புறமா அதை பொங்கணும் அது சில பேர் கைக்கு ரொம்ப பொங்கிடும் எங்கள் நடுவர் இப்போ ஒரு படத்தில் சொல்லுவார் ரொம்ப பொங்க வச்சுட்டீங்க பலருக்குன்னு விவேக் சொல்லுவார் சில பேர் கைக்கு ரொம்ப பொங்கும் பொங்கி அது ஆறு மாதிரி ஓடி சமையலறையை கழுவி அதுக்கப்புறமா இட்லியை வச்செல்லாம் பார்த்துட்டு ஆனால் இந்த இட்லியினுடைய சுவை இதுவரை நான் பார்த்ததே இல்லை அபாரமான இது செவிக்கு உணவு இருக்கிறது நம்முடைய கருத்துக்கு உணவு இருக்கிறது நம்முடைய வயிற்றுக்கும் உணவு இருக்கிறது இந்த அரங்கத்திலே அப்புறம் என் நல்ல கைத்தட்டில் சாப்பிடலையா இன்னும் நீங்கள் அதுக்கு நான் பேசும்போது சாப்பிட கிளம்பிடாதீங்க 
அப்புறம் ஒரு கருப்பட்டி காஃபி கருப்பட்டி காஃபி தானே அது அதுவும் பிரமாதம் எல்லாம் சாப்பிட்டு தெம்பா பேச வந்திருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் தாக்கு பிடிப்பீங்க முதல்ல அதுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு எப்படி தான் சொல்லுவீங்க அப்புறமா நீங்கள் பாட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருப்பீங்க நான் ஒத்தையில் பேசுவேன் இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை பார்ப்பது எந்த பேச்சாளருக்குமே மகிழ்ச்சி தான் இந்த இடம் என்பது தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது ஐயாவினுடைய தொகுதி இது அதனால் இந்த தொகுதியிலே இந்த புத்தக திருவிழாவை நடத்த வேண்டும் என்று அவர் விருப்பப்பட்டு அதை இங்கே சாத்தியமாக்கி இருக்கிறார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகள் எப்பவுமே நாம் இருக்கிற இடத்தினுடைய வரலாறு என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்காது இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது ஆவடியினுடைய வரலாறு தெரியுமா நமக்கு இப்போ இந்த ஆவடி என்கின்ற அந்த பேர் எப்படி வந்தது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் பேர் வரதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் தானே இப்போ மயிலாப்பூர் அங்கே தான் எங்கள் அம்மா பிறந்து வளர்ந்த ஊர் மயிலாப்பூர் தான் அது மயில் வந்து ஆடியது ஈசனின் முன்பு அதனால் அது மயில் ஆடிய ஊர் என்பதால் அது மயிலாப்பூர் நான் பிறந்து வளர்ந்த இடமெல்லாம் திருவல்லிக்கேணி அந்த குளத்திலே அல்லி பூக்கள் பூக்கும் அல்லி பூக்கிற கேணி அதனால் அது திரு அல்லிக்கேணி இப்படி ஒவ்வொரு ஊரினுடைய பெயருக்கும் பின்னால் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் தானே ஆவடி என்பது எங்கிருந்து வந்தது என்னங்க எல்லாருமே அமைதியாக இருக்கீங்க என்ன சொல்லுவார்கள் பெரும்பாலும் என்றால் ஆவடி ஏ வி ஏ டி ஐ என்பது ஆமர்ட் வெஹிக்கிள் அண்ட் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அதுதான் வந்து ஆவடியினுடைய பெயர் காரணம்னு சொல்லுவாங்க முழு பொய் நம்பாதீங்க முழு பொய் இப்படித்தான் நம்மளை ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க ஆமர்டு வெஹிக்கிள் அண்ட் டிஃபென்ஸ் அதெல்லாம் எப்போ வந்தது பின்னாடி தானே வந்தது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த பிரிட்டிஷ்காரர்களின் ஆவணத்திலேயே இந்த பகுதி த வில்லேஜ் ஆஃப் ஆவடி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஆமாடு வெஹிக்கிள் எப்போ வந்தது பின்னாடி தானே பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலேயே உங்க ஊருக்கு பேரு ஆவடி தான் அதனால யாராவது இது ஆமாடு வெஹிக்கிள் டிஃபென்ஸ் நகை போய் சொல்லாதுன்னு சொல்லுங்க ஏன் ஆவடி அப்போது என்றால் திட்டவட்டமான முடிவுகள் நமக்கு தெரியவில்லை பெரும்பாலும் எப்படி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றால் இது ஆவின்குடி நிறைய ஆடு மாடுகள் இருந்த இடம் அதற்கு மேய்ச்சலுக்கான இடம் ஆவின்குடி என்பது ஆவடி என்று உருமாறி இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நான் முதல் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் உங்கள் ஊரை பற்றி ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் நமக்கு தெரியணுங்க நம்ம நம்மளுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் நம்ம பிள்ளைகள்ட்ட கூப்பிட்டு உங்கள் தாத்தா பேர் என்னென்னு சொல்லிடுவோம் பெரும்பாலும் சொல்லிடுவோம் சில பேர் தாத்தா பேர் தாத்தான்றோம் தாத்தாவுக்கு ஒரு பேர் இருக்குன்னு அவன் இன்னும் புரிஞ்சுக்கல தாத்தாவுக்கு பிறந்ததுலேருந்து தாத்தான்னு பேர் நினைஞ்சிட்டு இருக்கான் தாத்தா பேர் ஒரு மாதிரி சொல்லிடுவான் தாத்தாவோட அப்பா பேர் அது கொஞ்சம் சந்தேகம் வீட்டு அப்பாவுக்கே சந்தேகம் ஏதோ சொல்லுவாங்கங்கிறார் அப்புறம் அந்த அம்மா வந்து சொல்லி கொடுக்குது அவருக்கு அப்பா பேர் நம்ம சொற்கள் இருக்கிறது தமிழில் நம்ம கொள்ளு தாத்தாலாம் சொல்கிறோல்ல அது மாதிரி பாட்டன் பூட்டன் இப்போ இப்போ பத்து தலைமுறைக்கு சொல்லு தமிழில் இருக்க பேர் தெரியலையே நமக்கு எந்த ஊர்லேருந்து நீங்கள் வந்தீங்க நாங்கள் ஆவடியில் தான் இருக்கோம் பிறந்ததுலேருந்து ஆவடியில் நீங்கள் இருக்கீங்க சரி உங்கள் தாத்தா எந்த ஊரில் இருந்தாங்க எங்கிட்டாவது இங்கே வந்திருப்பாரு தெரியல நம்முடைய வரலாறே நமக்கு தெரியவில்லை என்றால் நம்முடைய தமிழ் நாட்டினுடைய வரலாறு நமக்கு தெரியுமா நாம் வாழ்கின்ற இந்திய நாட்டினுடைய வரலாறு தெரியுமா அதனால் முதல் வேலை நம்ம வீட்டினுடைய வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ளுவது அதற்கு அடுத்தார் போல் நாம் வாழுகிற பகுதியினுடைய வரலாறு சுவாரஸ்யம் தானே இப்போ ஆவடியை பற்றி ஒரு சின்ன கதை அதுக்கு பிறகு தான் கதை கதையாம் காரணம் ஏன்னா இதுவே ஒரு கதை தானே ஒவ்வொரு கதைக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது காரணங்களிலிருந்து கதைகள் புறப்பட்டு வந்திருக்கின்றன இந்த ஆவடி என்கின்ற பகுதி கிராமம் என்று பிரிட்டிஷ் ரெக்கார்ட்ஸில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது ஒரு வில்லேஜ் வில்லேஜ் ஆஃப் ஆவடி அந்த காலத்தில் சென்னையிலிருந்து இது மிக 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 தள்ளி இருந்ததாக எல்லோரும் சொன்னாங்க 
ரொம்ப தள்ளி ஆவடின்னு ஒரு கிராமம் இருக்குன்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஆவடி ஸ்டேஷன் மாத்திரம் இருக்குன்னு குறிப்புகள் இருக்குது அதில் உங்கள் ஊரில் எது இருந்ததோ இல்லையோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் முதல்லையே வந்துருச்சு பிரிட்டிஷ்காரங்க அப்போவே அதை போட்டு வச்சுட்டாங்க சென்னையிலே எக்மோருக்கு நீங்கள் வந்திருப்பீங்க எழும்பூர் பகுதியில் ருக்மணி லக்ஷ்மி பத்தி சாலை அப்படின்னு ஒரு சாலை இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா பார்க்கலன்னா அடுத்த முறை எழும்பூருக்கு வரும்போது பாருங்கள் ருக்மணி லக்ஷ்மி பத்தி சாலைன்னு ஒரு சாலை இருக்கும் அவங்க யாருன்னா ருக்மணி என்கின்ற அம்மா நம்ம சுதந்திரத்துக்காக போராடிய ஒரு வீராங்கனை அவங்க அவங்களுடைய கணவர் தான் லக்ஷ்மி பற்றி அவர் ஒரு மருத்துவர் அவர் முதலிலே கண் மருத்துவராக இருந்து பிறகு ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் மீது அவருக்கு நிறைய நாட்டம் வந்து பல பேரை அவர் வந்து குணப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆயுர்வேத சிகிச்சை மூலம் நிறைய பேரை குணப்படுத்தி இருக்கிறார் அவர் குணப்படுத்திக்கிறார்னோடனே நிறைய நோயாளிகள் அவரை பார்க்க வர ஆரம்பித்தாங்க அந்த எழும்பூரில் அவர் வாழ்ந்த பகுதியில் அந்த அவர் வந்து ரொம்ப காசு வாங்காமல் ஏழை எளியவர்களுக்கு மருத்துவம் செஞ்சுருக்கார் அப்போ ஆயுர்வேத வியாதி மருத்துவம் எப்படின்னா நம்ம அலோபதி டாக்டர் மாதிரி கிடையாது வா வாயத்தர டார்ச் அடிச்சுப்பார் ஆ போ என்னையா எனக்கு பிரச்சனை ஆ ஆ டாக்டர்ஸ் பேசுகிறதே கிடையாது நம்ம ஊரில் பெரிய பிரச்சனைனா மருத்துவர்கள் பேசுவதே கிடையாது என்ன பிரச்சனை அதுவும் பேசுறதுனா கூட பரவாயில்ல அவங்க எழுதுறது வந்து சத்தியமாக மருந்து கடைக்காரருக்கு மாத்திரம்தான் புரியுது வேறு யாருக்கும் புரியறது இல்லை ஆயுர்வேத மருத்துவம் என்பது அப்படி அல்ல அது பல நாள் அந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டால் தான் பயன் தரும் இவர் ஆயுர்வேத மருத்துவர் என்பதுனால நோயாளிகளை பக்கத்திலே வச்சுக்கணும் அவர் இந்த நோயாளிகள் தங்குவதற்கான இடம் அவர் வாழ்ந்த எழும்பூர் பகுதியில் அவருக்கு கிடைக்கல அப்போ இந்த ஆவடி கிராமத்தில் இருந்த ஒரு நோயாளி அவருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர் லக்ஷ்மி பற்றியே வர வச்சுருக்காரு ஆவடிக்கு வந்து அந்த நோயாளிக்கு வைத்தியம் பார்த்துட்டு திரும்பி போகிறதுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்தால் கடைசி ட்ரெயின் போயிடுச்சு இப்போ என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் நோயாளியினுடைய வீட்டு திண்ணையிலேயே தங்கி இருக்கிறார் இந்த காலத்தில் திண்ணைகள் அப்படி தானே இருந்தது இல்லையா யார் வேண்டுமானாலும் தங்கலாம் தங்கிட்டு காலை வேளையிலே ஒரு நடைப்பயணம் போயிருக்கார் அப்போ தான் தெரிஞ்சது இந்த ஊர் அவ்வளவு அழகான ஊர் என்பது அவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய தாமரை குளமும் ஐநூறு மாமரங்களும் இந்த பகுதியில் இருந்திருக்கிறது எங்கே போச்சு தெரியல மிகப்பெரிய தாமரை குளமும் ஐநூறு மாமரங்கள் அப்படியே காய்த்து தொங்கிய அருமையான தோட்டமும் சிலு 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 காத்து அந்த இயற்கை எழிலே டாக்டர் லக்ஷ்மி பற்றி மனத்தை பறி கொடுத்து இந்த ஆவடி பகுதியிலே நூறு ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கியிருக்கிறார் அப்போ அந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரராக இருந்தவரின் பெயர் அப்துல் ஹக்கீம் என்றவர் அவரிடமிருந்து நூறு ஏக்கர் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு ஏக்கர்னா எவ்வளவு பதினெட்டு கிரவுண்டு நூறு சென்ட் ஒரு கிரவுண்டு நூறு ரூபான்ற மேனிக்கு வாங்கியிருக்காரு அந்த காலத்தில் நம்ம தாத்தா கொள்ளு தாத்தாலாம் கொஞ்சம் உஷார ஒரு கிரவுண்டு ரெண்டு கிரவுண்டு அன்றைக்கி வாங்கி போட்டிருந்தா அவ்வளவு தான் விலை இந்த இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு நான் சொல்லுவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு நூறு ஏக்கர் நிலத்தை ஆவடியிலே வாங்கி ஆயுர்வேத ஆசிரமம் என்ற பெயரிலே ஒரு மருத்துவ சாலையை டாக்டர் லக்ஷ்மி பற்றி ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் இந்தியா முழுவதிலுமிருந்து ஆவடிக்கு மக்கள் வந்து அந்த வைத்தியசாலையிலே தங்கி பயனடைந்து திரும்பி போயிருக்கின்றார்கள் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தான் அந்த ஆயுர்வேத ஆசிரமம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது நூறு வருஷம் ஆகுது அது ஆரம்பித்து ஆனால் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அதை தொடர்ந்து நடத்த விடலை அதுக்குள்ள இரண்டாம் உலக போர் வந்த உடனே அவர்களினுடைய வீரர்களை தங்க வைப்பதற்காக அவர்களுக்கு கொஞ்சம் இடம் தேவைப்பட்டிருக்கு இந்த இடம் கண்ணை உறுத்திருக்கு பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு எது எது நல்லா இருக்கோ அதை அவன் கண்ணை உறுத்தும் அந்த நூறு ஏக்கர் நிலத்தை டாக்டர் லக்ஷ்மி பத்தியிடமிருந்து வாங்கி கொண்டு இதை கேம்பாக பிரிட்டிஷ்காரர்கள் மாற்றி இருக்கின்றார்கள் அப்ப டாக்டர் லக்ஷ்மி பத்திக்கு கொஞ்சம் பணம் கிடைச்சிருக்கோல அதை என்ன செஞ்சாரு அவர் வந்து நிர்பந்தத்தின் பேர்ல தான் வித்திருக்காரு ஆனா இந்த பணம் நோயாளிகளுக்காக பயன்பட வேண்டிய மருத்துவமனையை விற்று கிடைத்த பணத்தை நான் எனக்காக பயன்படுத்தி கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய மாப்பிள்ளையான டாக்டர் ராமமூர்த்தி நியூரோலஜிஸ்ட் ராமமூர்த்தியிடம் அதை கொடுத்து அவர் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலில் இன்றைக்கும் லக்ஷ்மி பத்தி நியூரோலஜி டிபார்ட்மெண்ட் பிளாக்குன்னு ஒரு பிளாக் இருக்கும் அந்த பணத்திலே கட்டப்பட்டது தான் அது 
அப்போ உங்க ஊர்ல இருந்த நிலத்தை விற்று தான் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலுடைய நியூரோலஜி பிளாக் இன்றைக்கு இருக்கிறது என்பதில் நீங்கள் மகிழலாம் பெருமைப்படலாம் சந்தோஷப்படலாம் அப்படித்தான் இந்த இடம் உருவானது அப்போ அந்த ஆர்மி கேம்ப் இங்கே வந்த பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது சார்ந்த அப்புறம் நமக்கு விடுதலை கிடைத்து விட்டது அந்த ஆர்மி கேம்ப் பகுதியிலே காமராஜர் கூட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறார் அதற்கு ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பிரதம மந்திரியாயிருந்த ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் உங்கள் பகுதிக்கு வந்து இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே ஆர்மி அதை சார்ந்த தொழில்கள் உருவாகி இந்த இடம் ஆர்மிக்கான பல பொருட்களை செய்து தருகிற இடம் என்று பெயர் வந்தது ஆனால் இதனுடைய ஆரம்பம் ஒரு தாமரை குளமும் ஐநூறு மாமரங்களும் தான் என்பதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது அப்படி குழு 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 சிலு சிலு சிலுன்னு இருந்த இடத்திலே இன்றைக்கு ஒரு புத்தக திருவிழா இந்த அழகான புத்தக திருவிழாவில் கூடியிருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஏனென்றால் நான் பார்க்கிற வரையில் என் கண்ணுக்கு எட்டிய வரையில் நிறைய பேர் உங்களுடைய குழந்தைகளை கூப்பிட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் இங்கே இருக்கிற திசை நோக்கி நான் தொழுகின்று ஏன்னா பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு இப்போ எங்கேயுமே போக முடியாது இந்த பிள்ளைமா மடியில் உட்கார்ற பிள்ளையாக இருந்தால் வேறு வழி இல்லாமல் ஏமாற்றி அழிச்சிட்டு வரலாம் அதுவே கொஞ்ச நேரம் தான் உட்காந்துருக்கு இந்த ஆண்டி எவ்வளோ நேரம் பேசுவாங்கிறது நீ என் டீனேஜ் பசங்கள்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ் எங்க நீ போ நான் வீட்டில் கல்யாணத்துக்கு கூட வரமாட்டேன்றாங்க நம்ம பிள்ளைகள் நெருங்கின சொந்தக்காரர்களினுடைய கல்யாணத்துக்கு கூட வரமாட்டேன்றாங்க ஆன்லைனில் பார்த்துக்கிறான்றாண்டி கல்யாணன்றது ஆன்லைனில் பண்ணுறது இல்லைடா நேரடியாக போய் பார்க்கணும் அப்படி நீங்கள் பலவந்தப்படுத்தி திருமணத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போனாலும் அங்கே போய் ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஒருத்தர் வந்து அவங்க அம்மாட்ட பேசிட்டு போகிறாரு இவன் கேட்குறான் அந்த அங்குள் ரொம்ப நேரமாக அவன்கிட்ட பேசுகிறாரு இவர் யாருன்னே நிஜமாகவே உன் தாய் மாமா அவன் தாண்டா எல்லாரையுமே அங்கிள் தான் கூப்பிட்றான் பால் போடுறவர் அங்கிள் வாட்ச்மேன் அங்கிள் எல்லா அங்கிள் தாய் மாமனும் அங்கிள் தமிழில் எத்தனை சொற்கள் இருப்பா ஒன்று விட்ட சித்தப்பா என்ற சொல் நம்முடைய பழக்கத்திலே இருக்கிறது முதல்ல இன்னும் ஒரு தலைமுறை போனால் சித்தப்பாவே இருக்க மாட்டோம் அப்புறம் ஒன்று விட்ட சித்தப்பாவுக்கு எங்கே போகுது சித்தப்பாவே இருக்க மாட்டோம் ஒரே ஒரு பிள்ளை இருந்தால் அப்புறம் சித்தப்பா எப்படி வரும் இப்போ இவ்வளவு சொற்கள் இருக்கிறது இவ்வளவு உறவு முறைகள் இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய பிள்ளைகள் சாதனங்களில் இருந்து வெளியே வரமாட்டேன் என்கின்றார்கள் என்ன செய்வது இதுதான் இன்றைக்கு பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கிற மகத்தான பிரச்சனை ஏனென்றால் ஒரு போனை நீங்கள் ஒரு பதிமூன்று பதினாலு வயது மாணவனிடமோ மாணவியிடமோ கொடுக்கிற போது கட்டற்ற சுதந்திரம் அவர்கள் கைகளுக்கு வருகிறது வருதா இல்லையாங்க நான் ஆவடி பகுதியில் பிள்ளைங்க அதெல்லாம் செய்கிறது இல்லையா சென்னையில் தான் செய்கிறாங்களா சும்மாவே இருக்கீங்க அப்புறமா இந்த பேச்சாளர்களை பேச கூப்பிட்டால் ஐயாவுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் கை தட்டலைன்னா எங்களுக்கு சந்தேகமாகவே இருக்கும் பாதியில் கிளம்பிடுவீங்களோ பாதியில் கிளம்பிடுவீங்களோ இவர்களை சாதனங்களிலிருந்து வெளியே எடுக்க வேண்டியது எங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறது ஏன் கட்டற்ற சுதந்திரத்தை ஒரு போன் கொடுத்து விடுகிறது உடனே ஒரு ஜியோவோ ஏதோ ஒன்று டேட்டா ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ வெளிநாடுகளில் அப்படி கிடையாதுங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ எல்லாம் வருது அவன் எதை பார்க்குறான்னு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அவன் என்ன செய்கிறான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்பாவோ அம்மாவோ அந்த சைடு வந்தாக்கா அதை அப்படி கவுத்துடுறான் ஃபோனை அப்படியே இருக்கான் ஒரு வீட்டின் வரவேற்பறையில் அப்பா அம்மா மகன் மகள் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல காட்சி இல்லை அவர் டாக்டர் லக்ஷ்மி பற்றி பார்த்த காட்சி மாதிரி தாமரை குளம் காட்சி மாதிரி அப்பா அம்மா மகன் மகள் பேசி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் சந்தோஷப்படுறாதீங்க அவங்க 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 ஃபோனில் யார் யார்கிட்டையோ பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்ன செய்வது கேட்டால் அதையே பார்த்துட்டு இருக்கேடா என்னடா செய்கிற நீ புரியுமா உனக்கு நான் என்ன பார்க்குறேன்னு சொன்ன புரியுமா நான் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கேன் உனக்கு அவன் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸும் பார்க்கல ஒன்றும் பார்க்கல நான் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏஐ பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கேன் சாட் போர்ட் பற்றி நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் உனக்கு புரியுமா புரியுமா ஒன்று அந்த அம்மா ஒன்று ரொம்ப சந்தோஷமாக எங்கள் சுரேஷ் ஃபோனில் என்னென்னவோ பார்க்குறோம் எனக்கே என்ன இது ஒரு பெருமையா அப்போது என்ன செய்வது நம்ம ஒரு சபதம் எடுத்துக்கலாம் 
முதல்ல நம்ம பிள்ளைகள் ஃபோனையே பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு நாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம்ல நாம் எவ்வளோ நேரம் ஃபோனை பார்க்குறோன்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா அப்பா பதினாறு மணி நேரம் ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டு மகன் கிட்ட என் நேரம் ஃபோனை பார்க்குறியா குன்றுவன் ஒன்றுனா அவன் கேட்பான்னாவன் நம் பிள்ளைகள் நாம் சொல்லுவதை கேட்டு நடப்பவர்கள் அல்ல நாம் வாழுவதை பார்த்து வாழ்கிறவர்கள் தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் சார் நீங்க ஸ்கிரீன் டைம் குறைச்சாதான் சார் அவன் குறைப்பான் ஒரு வீட்டில் ஒரு பிள்ளை இருக்கு இந்த இந்த வயசுல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மூணு நாலு வயசு பிள்ளை அது தினம் பார்க்குது அவங்க இல்லை இந்த 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 பாப்பா மதிய ஒரு பாப்பா தினம் பார்க்குது இரவு உணவுக்கு பிறகு ஒரு எட்டையோ அவங்க உங்கள் வீட்டில் ஒவ்வொரு நேரம் சாப்பிட்றாங்க சில பேர் பன்னெண்டு மணிக்கு பீட்ஸா வர வச்சு சாப்பிட்றோம் சில பேர் ராத்திரி ஒரு மணிக்கு பிரியாணி வர வச்சு சாப்பிட்றோம் அவர்களுடைய செரிமானத்தின் மீது எனக்கு மிகுந்த மரியாதை இருக்கிறது நமக்கு வேலைக்கு ஆகாது சாமி அவங்கவுங்க ஒவ்வொரு நேரம் சாப்பிட்றாங்க என்ன நேரம் வேணால் சாப்பிடு சாப்பிட்ட உடனே என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் அரை மணி நேரம் புத்தகம் படிக்கிறார்கள் என்பதை குழந்தை மனதில் பதிய வைத்து கொண்டால் அது வளர 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 அதுவும் அதையே செய்யும் என்னங்க உண்மையா இல்லையா செல்லை விடு புத்தகத்தை எடு என்பதை நம் வீடுகளினுடைய தாரக மந்திரமாக நாம் மாற்ற வேண்டும் புத்தகத்தை எடு நீங்க சொல்றீங்க மேடம் அதில் எடுக்கிற ரெண்டு பக்கம் படிக்கிறதுக்குள்ள கண்ணை சொருகுது பாருங்க இப்போ இங்கே முதல் முறை புத்தக கண்காட்சி நடத்துகிறீங்க அடுத்த முறை நடக்குது அடுத்த ஆண்டு இதே இடத்துல நடக்குதுன்னு வைங்க நீங்கள் கிளம்பி வரீங்க புக் ஃபேருக்கு போகலாவா உங்கள் வீட்டுக்காரம்மா என்ன சொல்லும் போன தடவை வாங்கினதெல்லாம் படித்தேன் பயங்கரமாக போய் அங்கங்கே திங்கு அங்கிட்டு இங்கிட்டு திரிஞ்சு வாங்கினியே அப்படியே இருக்கு முதல்ல இதை படி அப்படி அடுத்த சொல்லுமா சொல்லாத கட்டால் சொல் ஏன்னா நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ உங்கள் வீட்டுக்காரம்மாவுக்கு தெளிவோ தெரியும் நீங்கள் மொய் எழுத போகிறீங்கன்னு வைங்களேன் ஏதோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு மொய் எழுத போகிறேங்க சார் மொய் எழுத போகிறாருன்னு வைங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் எழுதிடலாமா எதுக்கு எதுக்கு ஏம்மா ஆயிரம் கூட எழுதலன்னு கேவலமாக நினைப்பாம்மா நம்ம நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு அவங்க எழுநூற்றி ஐம்பது தான் மொழி வச்சாங்க கூட ஐம்பது ரூபாவை போட்டு எண்ணூறு வேணா வைக்கலாமே தவிர ஆயிரம் எதுக்கு உங்களுக்கு அப்படி ஒரு கல்யாணம் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்ததே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போ நடந்தது அதுக்கு எவ்வளவு மெய் மொய் வந்தது அதுக்கு எந்த கலர் சாரி அவங்க கட்டி எல்லாம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ நீங்களும் உங்கள் வீட்டுக்காரமாக சேர்ந்து இந்த முடிவுக்கு வரணும் படிக்கணும் படித்தா ஆனால் கண்ணை கட்டுது என்ன செய்வது என்றால் அப்படி தான் இருக்கும் உடனே நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்கள்லாம் மட்டும் நிறைய படிக்கிறீர்கள் என்னால் படிக்க முடியவில்லை என்றால் படிப்பது உன் பேர் அதெல்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் முதல்ல எல்லாருக்கும் கண்ணை கட்ட தான் கட்டும் நாம் எல்லாம் ஜியாகிரபி படித்தப்போ கண்ணை கட்டலன்னு மனசாட்சியோடு யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கட்டாயம் கண்ணை கட்டும் அது சில ஆசிரியர்கள் வந்தால் அந்த வகுப்பு வரும்போதே கண்ணை கட்டும் இன்னும் வகுப்பே ஆரம்பிக்கல அப்படியே இழுக்கும் பாருங்க நமக்கு இப்போ வகுப்பில் தான் நம்ம முதல் முதல்ல சில முக்கியமான வாழ்க்கை பாடங்களை கற்றுக்கிறோம் கண்ணை திறந்துக்கிட்டே தூங்குவது எப்படி எவ்வளோ உபயோகமான பாடம் பாருங்க நீங்கள் வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் வகுப்பில் தான் நம்ம கற்றுக்க முடியும் அப்படி தான் கண்ணை கட்டும் ஆனால் அதை மீறி நமக்கு ஒரு உறுதி வேண்டும் ஏன் ஏனென்றால் புத்தகங்கள் நம்மை வேறு ஒரு உலகத்துக்கு அழைத்து செல்லுகின்றன அப்போ எதிலிருந்து ஆரம்பிப்பது அந்த கேள்வி வருது இல்லையா இந்த மானுட சமூகமே கதைகளிலிருந்து தான் ஆரம்பித்தது மானுட சமூகத்தில் ஒவ்வொரு வளர்ச்சி என்பதும் கதையிலிருந்து தான் ஆரம்பித்தது இன்றைக்கு பள்ளிகளில் மேல் நாடுகளும் சரி நம்ம நாட்டிலையும் சரி ஸ்டோரி டெல்லிங் என்பது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது கதை சொல்லுவதன் மூலம் சிலவற்றை விளக்குகிற போது நம்முடைய மனத்துக்கு அது மிக நெருக்கத்திலே வந்து விடுகின்றது அந்த கதை சொல்லுவதிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல நம்ம பிள்ளைகளுக்கே நம்ம கதை இன்றைக்கு சொல்லுவது ரொம்ப குறைந்து விட்டது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு அப்பத்தை வீட்டில் இருக்கோம் எங்கள் வீட்டிலலாம் ஒரு பெரிய அந்த போனின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் உங்கள் பகுதியில் எப்படி சொல்லுவீங்க தல போனின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு இது மாதிரி வானொலி மாதிரி இருக்கும் அது கடாய் அதில் வந்து சோத்தை போட்டு நல்லா குழச்சி அடித்து எல்லா பிள்ளைக்கும் ஆளுக்கு ஒன்று ஒன்று கொடுப்பாங்க இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய உருண்டை ஒன்று கொடுப்பாங்க கூடவே ஒரு கத
பெரும்பாலும் வந்து ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒவ்வொரு கதையை சொல்லுவாங்க அப்போல்லாம் இப்போல்லாம் ஒரு அப்பத்தாவையும் காணும் எங்கே பூச்சின்னு தெரியல அப்பத்தாவையும் காணும் கதையும் காணும் அந்தந்த வீட்டில் ஒவ்வொரு அப்பத்தா இருந்தால் பேரன் பேத்தியோட ரிமோட்டு சண்டை போட்டுட்ருக்கு சில பாட்டி தாத்தாலாம் பாத்ரூம் கூட போகாமல் உட்காந்தே இருக்காங்க ஏன்னா ரிமோட்டை வச்சுட்டு பாத்ரூம் போனால் பேரை மாற்றிடுறான் சேனல் சிலது ரிமோட்டோடைய பாத்ரூமுக்கு போகுது ஏன்னா நீ அவன் பட 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 பத்து சேனலில் மாத்துறான் பா பாட்டி மகு தெரியாது அது நிதானமாக வந்து இப்போ தானடா இந்த சீரியல் பார்த்தேன்றதுக்குள்ள அவன் பத்து சேனலில் மாத்திடுறான் அவனுக்கு பொறுமை இருக்கா கவனிச்சிங்களா ஒன்றுத்தையாவது மூணே கால் செகண்டுக்கு மேலே அவன் பார்க்குறான் சரி நீ பார்க்குற சரிடா வெயிடா வெயிடா ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே வெயிடா பார்க்கலாம்டா அதுலேயே கூட ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே சேனலில் மாற்றிடுறான் ஒன்றுத்தை பார்க்க மாட்டேங்கிறான் இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன்னு சொல்கிறோம்ல ரொம்ப குறைவுங்க ஆசிரியர்கள் யாராவது இருக்கீங்களான்னு தெரியலன்னு இந்த அம்மா கை தூக்குது ரொம்ப பரிதாபம்மா ஒரு பிள்ளையே வச்சு நாங்கள் என்ன கஷ்டப்படுறோம் வீட்டில் எப்படிமா சமாளிக்கிறீங்க இப்போ யூடியூப்பில் வந்ததுயா அப்போ தான் ஸ்கூலில் சேர்ந்துருக்கேன் அந்த பிள்ளை அப்போ தான் சேர்ந்துருக்கான் ஒன்றாம் வகுப்பு கூட இல்லை அந்த கேஜி வகுப்போ ஏதோ அந்த டீச்சர் அம்மா என்ன சொல்லிச்சு தப்பாக ஒன்றும் சொல்லலையே ஆவன் நான் போட சொல்லி கொடுத்துரு இவன் வேறு எதையோ ஒன்று தான் எழுதிக்கிட்டு வந்திருக்கான் இந்த டீச்சர் சொல்கிறா இது தப்புடா இது ஆ இல்லைடான்றான் அந்த ப இவ்வளோ தான் இருக்குங்க இவ்வளோ தான் இருக்கு இந்த டீச்சர் அம்மா முட்டி அளவு தான் இருக்கான் அவன் சொல்கிறான் இதுவே ஆவா இருந்தால் என்ன தப்பு டீச்சர்னு கேட்குறான் பார்த்து யூடியூப்லாம் வந்தது இதையே ஆவனாவ வச்சுக்கிட்டா என்னன்றோம் இல்லடா இது தப்புடா நான் அந்த டீச்சர் அப்பவும் பொறுமையான சொல்லி என்ன பொறுமைங்க டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் அவங்க பொறுமைக்கு எல்லையே கிடையாது இல்லடா இது தப்புடா இப்ப இப்பத்தான் முத எழுத்தை கத்துக்கிறான் அதுலயே புரட்சி ஆளுன்னா மாறிட்டான் இது தப்புடா ஆ இப்படி போடக்கூடாதுடா இப்படினா கடவுளே இவங்களோட எவ்வளவு தொல்லையா இருக்குன்றோம் இது டீச்சரோட டைலாக் பையன் மாத்தி சொல்றான் இப்ப ஆவன் நான் கத்துக்கிறதுக்குள்ளே இவ்வளவு அப்செக்ஷன் ரேஸ் பண்றானே நீங்க கதை சொன்னா எங்க அப்பா பாட்டி எல்லாம் கதை சொன்னா நாங்க அப்படியே கேட்போம் எது இருந்தாலும் கேட்போம் கேள்வியே கேட்க மாட்டோம் ராவணனுக்கு பத்து தலை இருக்குன்னு பாட்டி சொன்னா அவன் எப்படி திரும்பி படுத்துவான் நாங்க கேட்கவே மாட்டோம் ஏன்னா ஒரு வயது வந்தால்தான் நமக்கு தெரியும் பத்து தலை என்று சொல்லப்பட்டது நிஜமாவே பத்து தலைகள் என்று அதை பொருள் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது தலை என்பது அந்த இடத்திலே ஆணவம் தலைக்கணம் ஒரு தலைக்குள்ளே ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு ஆணவம் இருக்கிறதோ அதை போல பத்து மடங்கு ஆணவம் கொண்டவன் ராவணன் என்பதை குறிப்பினாலே சொல்லுவதற்காக அந்த காட்சி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப ஆனா கேட்க மாட்டோம் நமக்கு மனசுல சந்தேகம் வந்தா கூட ஆனா இந்த பையன் ஆவண போடுறதுக்கு டீச்சரோட சொல்றோம் இப்போ இவனுக்கு பாட்டி வடை சுட்ட கதையை சொன்னால் என்ன செய்வான் சொல்கிறீங்கன்னு வைங்க சொல்கிறீங்க பாட்டி வடை சுட்ட கதை அந்த காக்கா வந்து நரி பாடுன்னு சொல்லிச்சுல்ல அது வாயில் வடையோடு அந்த காக்கா பாடு இஸ் த க்ரோ தட் ஃபூலிஷ் அப்படின்றோம் அந்த கோ நீ தானே நேற்றுக்கு ஒரு கதை சொன்ன தண்ணிக்குள்ளே கல்லை போட்டு கல்லை போட்டு தண்ணியை மேலே வர வச்சது காக்கான்னு அப்போ மாத்திரம் அவ்வளோ புத்தி இருந்தது வாயில் வடை வச்சுட்டு பாடுற அளவு அதுக்கு புத்தி இல்லையான்னு கேட்குறான் இப்போ கதைகளை சொல்லுகிற போது நம் குழந்தைகள் கேள்வி கேட்டால் அதெல்லாம் கேட்கணும் குன்றுவேன் சொன்ன கதையை கேளு என்று சொன்னால் அவர்கள் முன்னால் பொருளற்றவர்களாக நாம் நிற்கின்றோம் எனவே அவர்களினுடைய அறிவு தளத்திலே இருந்து அந்த கதைகளை மாற்றி சீரமைக்கின்ற ஒரு பொறுப்பும் இன்றைய பெற்றோர்களான இன்றைய ஆசிரியர்களான இன்றைய படைப்பாளிகளான நமக்கு இருக்கிறது இப்போ நான் ஒரு கதையை மறுசீரமைப்பு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கேளுங்க அதை இந்த முயலும் ஆமையும் பந்தயம் இருக்குல்ல இந்த கதையை ரெண்டாயிரம் வருஷம் கதைங்க இது உலகத்திலே பழைய கதை இது தான் ஈசாப் எழுதிய கதை இது இந்த கதையை கேட்கும்போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த முயல் ஏன் பாதியில் தூங்கிச்சு அறிவு இருக்க அவனுக்கு அறிவு இருக்க அவனுக்கு ரேஸுக்கு போகும்போது பாதியில் தூங்குவியா நீ ஓய்வு வேணால் எடு ஏன்னா ஆமை ரொம்ப பின்னாடி இருக்கு ஓய்வு தூங்கிடுவியா நீ நல்லா நீட்டு நெளிச்சு தூங்கி அந்த ஆமை நடந்து போகிற மட்டும் தூங்கிரு இப்படி ஒரு முயல் இருக்குமான்னு எனக்கு கோபமாக வரும் அப்புறம் ஆமை மேலேயும் எனக்கு கோபம் வரும் அதான் பந்தயத்துக்கு போறியே அந்த ஓட்டை கழட்டி வச்சுட்டு போனால் என்ன உனக்கு கழுது என்ன கஷ்டம் உனக்கு வேக வேகமாக நடக்கலாம் தானே இந்த கேள்விகள்லாம் எனக்கு வரும் பதில் சொல்கிறதுக்கு 
அப்போ இல்லை சார் இந்த கதையை நம்ம மாற்றி சீரம் நான் நினச்சிப்பேன் அந்த ஆமை ஒரு பெண் அந்த முயல் ஒரு ஆண் என்று நான் நினைத்து கொள்வேன் ஏன் அந்த ஆமை ஒரு பெண் என்றால் எங்கே போனாலும் ஓட்டை கழற்ற முடியாத ஆமை போல பெண் என்கிறவள் எங்கே போனாலும் வீட்டை சுமந்து கொண்டே இருக்கிறாள் பெரும் பதவிகள் இருக்கிற இருப்பாங்க வக்கீலா இருப்பாங்க டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க நீதிபதிகளா இருப்பாங்க பெரும் பெரும் பதவிகள் இருப்பாங்க ஆனா வீட்டில இருந்து ஒரு போன் பாப்பா வந்துட்டல சாப்பிட்டல போலீஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க தாமதமாக தான் வீட்டுக்கு போக முடியும் ஒவ்வொரு நாள் போன உடனே பிள்ளை சாப்பிட்டேனா நீ சாப்பிட்டியா மாமா சாப்பிட்டாரா எல்லோரும் சாப்பிட்டாலா சாப்பிட்டாரா சாப்பிட்டாரான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பா நீ சாப்பிட்டியான்னு கேட்க பெரும்பாலும் ஒரு நாதி அவளுக்கு இருக்காது அப்போ ஓட்டை கழற்ற முடியாத ஆமையை போல தன்னுடைய வீட்டை கழற்ற முடியாத பெண்ணாக அந்த ஆமை இருந்ததோன்னு நினைப்பேன் ஆனால் அந்த கதையை கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கு ஏன்னா முயல் தூங்காது வெற்றியாளர்கள் தூங்க முடியாதுங்க வெற்றி பெறுவதற்காக ஓடுகிறவர்களுக்கு தூக்கமே வராது அவனுக்கு எவ்வளவு தான் பின்னாடி இருந்தாலும் நான் ஜெயிக்கணுன்ற எண்ணம் இருக்கிறவனுக்கு தூக்கம் எப்படி வரும் அந்த கதையை மாற்ற வேண்டும் முயல் வந்து உக்கா உட்காந்து தூங்கலை சும்மா உட்காந்துருந்தது அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஜென் துறவி வந்தார் துறவி வந்து முயல்கிட்ட கேட்டார் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு பந்தயத்துக்கு நடுவில் ஓய்வு எடுக்கிறேன் பந்தயத்துக்கு நடுவில் எதுக்கு ஓய்வு எடுக்கிறேன் ஏன்னா ஆமை ரொம்ப பின்னாடி வருது ஆமையுடைய பந்தயம் போடுறேன் ஆமாம் என்ன பந்தயம் யார் வேகமாக ஓடுறாங்கன்னு பந்தயம் இதுக்கு பந்தயம் வேறு தேவையே இந்த உலகத்துக்கே தெரியுமே முயல் தான் வேகமாக ஓடுன்னு உலகத்துக்கே தெரியும் நீ எதுக்காக பந்தயம் ஓடுற இந்த முயல் யோசிச்சுது ஆமாம் இல்லை உலகத்துக்கே தெரியும் நான் தான் வேகமாக ஓடுறேன்னு ஒரு பதக்கம் கொடுப்பாங்க அதுக்காக ஓடுறேன் பதக்கத்தை எங்கே மாட்டுவேன் ஆமாம் மாட்டவே என்னோடய வலையில் இடம் இல்லையே அப்போ பந்த பதக்கத்தையும் மாற்ற முடியாது உலகத்துக்கே தெரிஞ்சதுக்கே எதுக்கு ஓடுறேன் நீ இல்லை நான் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய ஓட போய் நான் தான் ஃபாஸ்டஸ்ட்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் யாரோடலாம் ஓட போகிறேன் நாளைக்கு தவளை நாளான்னைக்கு பாம்பு அடுத்த நாள் புறா என்றைக்கு முடியும் உன்னோட பந்தயம் நீ என்ன தான் வேணும் உனக்கு முயல் சொல்லிச்சு பந்தயத்துலலாம் ஜெயிச்சுட்டு நல்ல புல்வெளியில் உட்காந்து சுகமாக காற்று வாங்க போகிறேன் அதை இப்போவே வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிய என்றவுடன் முயல் இந்த பந்தயத்தில் நான் ஓடவில்லை என்று விடை பெற்று கொண்டது எனவே முயல் சொன்னது நான் தோற்றேன் என்பது உண்மை அல்ல நான் பந்தயத்திலிருந்து விலகிவிட்டேன் என்பது தான் உண்மை என்று முயல் சொன்னது இப்படித்தான் வாழ்க்கையில் பல சமயத்தில் தேவையில்லாத பந்தயங்களை நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம்ல உண்டா இல்லையா யாருக்கோ எதையோ நிரூபிப்பதற்காக ஏதோ ஒரு பந்தயத்தில் நாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் சில சமயங்களில் யோசித்து பார்த்தால் இந்த பந்தய எனக்கு எதற்கு என்று யோசிக்க கூட நேரம் இல்லாமல் அந்த பந்தயத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இந்த கதையிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் எது பிடிக்கிறதோ எது மகிழ்ச்சியை தருகிறதோ அதற்காகத்தான் நம்முடைய நேரம் செலவழிக்கப்பட வேண்டுமே ஒழிய யாருக்கோ எதையோ நிரூபிப்பதற்காக நம்முடைய நேரம் செலவழிக்கப்படக்கூடாது நான் ரொம்ப சாதாரணமான கதைகளை எடுத்து உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஆனா இதை நம்ம அடுத்த தளத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகலாம் சோ தர்மன் எழுதிய சூல் என்கின்ற நூல் இங்க புத்தக கடையில நிச்சயமா இருக்கும் வாய்ப்பிருந்தால் நீங்கள் வாங்கி படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் அது பரிசு பெற்ற நூல் அதில் கொப்பளா அம்மா கொப்பளாயின்னு ஒரு கேரக்டர் வருது அந்த கதாபாத்திரத்தை பற்றி மாத்திரம் தான் சொல்கிறேன் மொத்த கதையெல்லாம் சொல்ல எனக்கு நேரம் இல்லை அந்த பாட்டி அம்மா என்ன செய்து அந்த அம்மாவுக்கு பிள்ளை குழந்தை இல்லை அதனால் தன் தங்கச்சியே தன்னுடைய கணவருக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சுட்டு இந்த அம்மா தனியாக வாழுது தனியாக யாரோட வாழ்கிறது என்றால் அந்த வீட்டிலே இருக்கிற எருமை மாடுகளோடு வாழ்கிறது என் நேரம் அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் யாராவது போனால் அந்த அம்மா பேசிக்கிட்டே இருக்கு அந்த பாட்டி பேசிக்கிட்டே இருக்கு ஏ யாரோட பேசுது இந்த கிழவி ஒத்துமே இல்லையான்னு எட்டி பார்த்தா எருமை மாட்டோடு பேசிக்கிட்டு பேசுறதுக்கு யாரும் இல்லை எருமை மாட்டோடு பேசிக்கிட்டு இருக்கு அந்த பாலையை கறந்து அதை மோராக்கி அந்த ஊர் வழியாக மாரியம்மன் கோயிலுக்கு போகிற எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக அந்த பாட்டி மோர் கொடுத்துட்டு இருக்கு அதுதான் அதனுடைய வாழ்க்கையே இந்த பாட்டிக்கு ஒரு உறவுக்கார பையன் இருக்கான் அவன் ஓடி போய் மெட்ராஸில் வேலை செய்யறதுக்கு போகிறான் திரும்பி வரான் பாட்டி கேட்குது எங்கடோ மெட்ராஸ் மட்டுமா போன என்ன செய்கிறாங்க வேலை செய்கிறேன் சோத்துக்கு என்னடா செய்கிற அங்கெல்லாம் காசு கொடுத்தா சோறு கொடுப்பாங்கன்றான் உடனே அந்த அம்மா அந்த பாட்டிக்கு கோவம் வந்துருச்சு காசு கொடுத்தா சோறு கொடுக்கறது ஒரு ஊராடா அந்த ஊரே விளங்காமல் போகுன்னு சொல்லுது அந்த பாட்டி 
சென்னையில் இன்றைக்கு வாழ்ந்திருக்கிற நாம் இந்த கதையை கேட்கிற போது நம் மனசுக்குள் என்ன வருகிறது நம்ம சோறு என்பது இன்றைக்கி காசு கொடுத்து தான் வீட்டில் சமைப்பதே குறைந்து விட்டது எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் கணவன் மனைவி இருக்காங்க நான் ஒரு நாள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் மூணு தடவை ஸ்விக்கி வந்தது எத்தனை தடவை மூணு தடவை எனக்கு எனக்கு இந்த கேள்விலாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க எதுக்கு மூணு தடவை ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க பொறுக்க முடியாமல் கேட்டுட்டேன் ஏமா ரெண்டு பேர் தான் இருக்கீங்க எதுக்கு மூணு தடவை ஆர்டர் பண்ணீங்க எதையா மறந்துட்டீங்களா இல்லை இல்லை எலி தொல்லை இருக்குது மசால் வடைக்காக ஒரு தடவை ஸ்விக்கி ஆர்டர் பண்ணணும் காசு கொடுத்து தான் சோறு என்பதை வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதியாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் நம்முடைய குழந்தைகளை ஒத்த திடீர்னு வாசலில் வந்து பெல் அடிக்கிறான் எண்ணூறு ரூபா கொடுன்றான் எதுக்குடானா பீட்சா கொண்டிருக்கான் யார் ஆர்டர் பண்ணுது நம்ம பையன் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கான் நமக்கு தெரியாமல் சில சமயம் எண்ணூறுரூபா கூட கேட்குறது இல்லை ஏன்னா நம்ம கார்டு நம்பர் பின்னெல்லாம் நம்ம பையனுக்கு தான் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அம்மா கேட்குது ஏண்டா என் பின்ன என்னடா மாற்றிட்டியா இவன் மாற்றிருக்கான் ஆனால் நமக்கென்று ஒரு பாரம்பரியம் இருந்திருக்கிறது என்பது இந்த கதையிலிருந்து தெரிகிறது அல்லவா சோறு போடுவதற்கு காசு கேட்பது தர்மம் அல்ல என்று நினைத்த அப்பத்தாக்களும் ஆயாக்களும் பாட்டிமார்களும் வாழ்ந்த மண் இந்த இந்த அறிமுகம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் கொப்புளாயி என்கின்ற கதாபாத்திரம் வருகிற அந்த புத்தகத்தை படிக்காவிட்டால் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்பதை எப்போது நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் எங்க ஊர்லாம் மதுரைக்கு பக்கத்தில் சோத்துல தண்ணி ஊற்றலாம் மண் தினம் கேட்பாங்க ராத்திரி இப்ப பெரும்பாலும் நம்ம ஊத்துறது இல்லை எல்லாரும் இரவு சோறு தான் சாப்பிடுவாங்க சோறு சாப்பிட்டு முடிஞ்ச பிறகு ஒரு கேள்வி வரும் சோத்துல தண்ணி ஊத்திரலாமா அப்படின்னா என்னை எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டீங்களா அப்படின்னு அப்போ அந்த வாசலில் உட்காந்துருக்கிற பாட்டி எப்போ என்ன சொல்லுனா கடைசி பஸ் போன அப்புறமா சோத்துல தண்ணி ஊற்றலாம்னு சொல்லு முதல்ல எனக்கு புரியல சோத்துல தண்ணி ஊற்றுறதுக்கும் கடைசி பஸ்ஸுக்கும் என்னங்க சம்பந்தம் கடைசி பஸ்ஸு வரும் போகும் நீ சோத்துல தண்ணி ஊற்றுறதுனா ஊற்று கிழவி எதுக்கு வெயிட் பண்ணுற என்னவென்றால் கடைசி பஸ்ஸில் வர்ற யாராவது சாப்பிடாமல் வந்திருந்தா அவனுக்கு சோத்தை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணியை ஊற்றலாம் இப்படி ஒரு தர்மம் இந்த மண்ணிலே இருந்தது என்பதை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தவே கதைகள் தேவையாயிருக்கின்றன இப்படி ஒரு கதையை நம்முடைய பிள்ளையிடம் சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு அந்த வாழ்க்கையே தெரியாது இல்லை கூ அழகிரி சாமியை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இது அவருடைய நூறாவது ஆண்டு இடைச்செவல் என்கிற சின்ன கிராமம் வெறும் இரநூறு வீடு மாத்திரமே இருக்கிற சின்ன கிராமம் அந்த இடைச்செவல் கிராமத்தில் ரெண்டு நண்பர்கள் கி ராஜநாராயணன் கூ அழகிரி சாமி இந்த ரெண்டு பேருமே அவ்வளவு சின்ன கிராமத்தில் வாழ்ந்து இரண்டு பேரும் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர்கள் என்றால் தமிழுக்கு எத்தனை பெரிய பெருமை இந்த எழுத்தாளர்கள் தான் இந்த மண்ணின் வரலாற்றை நமக்கு கட்டமைத்து கொடுக்கிறார்கள் அதனால் தான் கதைகளை தவிர்த்து விட்டு ஒரு வாழ்க்கையை வாழவே முடியாது என்று நான் சொல்லுகின்றேன் இப்போ நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் கூ அழகிரி சாமியினுடைய ஒரு கதையை நான் சொல்ல போகிறேன் எவ்வளோ நேரம் இன்னும் தாங்குவீங்க நான் பாட்டு பேசிக்கிட்டே போகிறேன் அமைச்சர் ஐயாவுக்கு எவ்வளோ வேலைகள் இருக்கும் நான் ரொம்ப நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது கூ அழகிரி சாமியினுடைய ஒரு கதை என்னால் மறக்க முடியாத கதை ராஜா வந்திருந்தார் என்று ஒரு கதை கட்டாயம் எல்லாரும் படிக்க வேண்டிய ஒரு கதை இது இந்த கதையெல்லாம் நடந்தே ஒரு எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனால் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்க்கையை நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு உங்கள் பையன் உங்களை கேட்பானா மாட்டேன்னு நான் இனிமேல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்கெல்லாம் அவங்க இனிமேல் பல பேர் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கை வேறு அவங்க வாழ்க்கை வேற என்றால் நீங்கள் அவர்களுக்கு என்ன பதிலை சொல்ல போகிறீர்கள் நீங்கள் என்ன பதிலை சொல்ல வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய இறந்த காலம் உனக்கு தெரியவில்லை என்றால் உன்னுடைய எதிர்காலமும் உனக்கு தெரியாது ஏனென்றால் இறந்த காலம் என்பது வேர் எதிர்காலம் என்பது அந்த வேரின் மீது நிற்கிற மரத்திலே பூக்கின்ற ஒரு மலர் அந்த மலரின் மீது உன்னுடைய கவனம் இருக்கும் ஆனால் உள்ளே இருக்கிற வேரின் வலிமையால் தான் அந்த மலரால் மலர முடியும் வேர் என்பது புகழை விரும்பாத பூ என்று கலீல் கிப்ரான் சொல்லுகின்றார் வேர் என்பது புகழை விரும்பாத பூ என்று கலீல் கிப்ரான் சொல்லுகின்றார் அந்த வேர் தான் இருந்த கால எனக்கு தெரியணும் நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு மண்ணின் மீது நான் வாழ்ந்திருக்கேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு மொழியை பேசுகின்ற ஒரு நிலத்திலே நான் நிற்கிறேன் என்று தெரிந்தால் தான் ரெஸ்பான்சிபிளா இருப்பான் நாளைக்கு பொறுப்போடு அவன் நடந்துப்பான் இப்போ இந்த அழகிரி சாமியினுடைய ராஜா வந்திருந்தார் கதை சீக்கிரம் சொல்லிடுறேன் ரெண்டு நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன் கதையை ஒரு 
பள்ளிக்கூடம் அரசு பள்ளிக்கூடம் அப்போ பாருங்களேன் எவ்வளோ வசதியான வீட்டு பிள்ளையை அங்கே தான் படிக்கும் ரொம்ப ஏழையான வீட்டு பிள்ளையை அங்கே தான் படிக்கும் அப்படி தான் அரசு பள்ளிகள் இருந்தது நான் ஒரு அரசு பள்ளியில் தான் படித்தேன் அந்த ஆசிரியர்களை என்னால் இன்றைக்கும் கூட மறக்க முடியாது நான் ஒரு பேச்சாளர் என்பதை எங்கள் என் மீது உயிரோடு உயிராக இருந்த எங்கள் அம்மா கண்டுபிடிக்கவில்லை எங்கள் அப்பா கண்டுபிடிக்கவில்லை அவங்க என்ன எல்லா வீட்லேயும் என்ன சொல்லுவாங்களோ எங்கள் வீட்டில் அதான் சொல்லுவாங்க நல்லா படி அம்மா நான் தொண்ணூற்றி ரெண்டு மார்க் வாங்கியிருக்கேன் அம்மா சயின்ஸில் அப்படின்னு வீட்டில் போய் சொன்ன உடனே எல்லா அம்மாவும் என்ன கேட்பாங்க எல்லா அம்மாவும் என்ன கேட்பாங்க பாக்கி எட்டு மார்க் எங்கே எங்கே பாக்கி எட்டு மார்க் கேட்பாங்களா இல்லையா அப்படி கேட்கிற ஒரு வீடு தான் என்னுடைய வீடும் அவர்களுக்கு நான் ஒரு பேச்சாளர் என்பது தெரியவில்லை நல்லா படிக்கணும் நல்ல மார்க் வாங்கணும் அதை தாண்டி எனக்குள் கனவுகளை விதைப்பதற்கு அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் என்னுடைய தமிழ் ஆசிரியர் தான் எனக்குள் ஒரு பேச்சாளர் இருப்பதை கண்டுபிடித்தார் ஒவ்வொரு இந்த கதையை பல முறை சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் சொல்லலை ஒவ்வொரு முறையும் மேடை ஏற்றி ஒவ்வொரு முறையும் நான் மறந்து போய் அவமானப்பட்டு திரும்ப திரும்ப என்னை மேடையிலே ஏற்றி ஏதோ ஒரு கணத்தில் நான் உணர்ந்து கொண்டேன் நான் பேச்சாளர் என்பதை ஆனால் அந்த நான் உணர்ந்து கொள்வதற்கு அந்த ஆசிரியர் தான் காரணம் ஒரு அரசு பள்ளி அந்த அரசு பள்ளியில் ஜமீன்தாரோடைய கடைசி பையன் வந்து படிக்கிறோம் அதே அரசு பள்ளியில் முத்தம்மான்ற ஒரு பெண் படிக்குது ரொம்ப வரும் வரிய குடும்பம் ஆனால் அந்த முத்தம்மாவுக்கு வாய் துடுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி சொறிக்கு சரி சரிக்கு சரி பேசும் இந்த முத்தம்மா வந்து ஒரு பு புக்கை வச்சுருக்கு அந்த ராஜா வீட்டு பிள்ளை இருக்கல ஜமீன்தார் வீட்டு பிள்ளை அவன் ஒரு புக்கை வச்சுருக்கான் அந்த புக்கை பார்த்து என் புத்த என் புக்கில் யானை இருக்குது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் முத்தம்மா சொல்லுது என் புக்கில் குருதை இருக்குது அவன் சொல்ல என் புக்கில் சிங்கம் இருக்குது இது ஒன்று சொல்லுது ஏன் புக்கில் ஓட்டகா இருக்குது இப்படியே ரெண்டும் முட்டி மோதிக்கிட்டே இருக்கும் முத்தமானால் ரொம்ப ஏழை பொண்ணு தீபாவளி வருது அவங்க வீட்டில் எதுவுமே இல்லை அந்த முத்தம்மாவோட அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பசங்களுக்கு மட்டும் சட்டை எடுத்துருச்சு கணவனுக்கு எதுவுமே புதுசாக எடுக்க முடியல காசு இல்லை ஒரே ஒரு துண்டு மட்டும் வாங்கியிருக்கு நம்ம தீபாவளிகள் இப்படிலாம் இருந்திருக்கு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் நம்ம குடும்பங்கள் இருந்திருக்குங்க எதுவுமே வாங்க முடியாமல் பிள்ளைக்கு மாத்திரம் ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு அவள் தனக்கு வாங்கணும்னு நினைக்கவே இல்லை பாருங்க நாம் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம போத்தீஸ்க்கு போகலாமா நம்ம அங்கே போகலாமா சரவணா ஸ்டோர்ஸுக்கு போகலாமா நம்ம அப்பத்தாவும் பாட்டியும் இதெல்லாம் கனவில் கூட நினச்சி பார்த்ததில்ல அந்த அம்மா தனக்கு எதுவும் வாங்கணும்னு நினைக்கல தன்னுடைய கணவன் பாவம் உழைக்கிறவன் அவனுக்கு ஒரு துண்டு மாத்திரம் வாங்கி வச்சிருக்கு அப்புறம் தீபாவளிக்கு என்ன பலகாரம்னு நினைக்கிறீங்க எனி கெஸ்ஸஸ் இட்லி தாங்க பலகாரம் தீபாவளிக்கு தீபாவளி செய்கிற உணவின் பேர் தான் இட்லி வர ரெண்டாயிரம் வரை வெரைட்டி இட்லி செஞ்சுருக்காரு இனியவன் அவரோட அப்பத்தாட்ட போய் கேளுங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்துடும் நான் ஒரு இட்லியே தீபாவளிக்கு தீபாவளி தான் யா சாப்பிட்டேன் இட்லி தாங்க தீபாவளிக்கு பணியாரம் பலகாரம் அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் இப்போ பாக்ஸ் பாக்ஸாக வந்து அப்படியே வேஸ்ட்டாக போகுதே அதெல்லாம் இன்றைக்கு இட்லி தான் பலகாரம் அந்த அம்மா இட்லி செஞ்சு வச்சுருக்கு நீ காலையில் தீபாவளி அன்றைக்கி காலையில் பார்த்தா இவங்க இட்லி சாப்பிட்டுட்டு வீசின அந்த இலை இருக்குல்ல அந்த இலைய ஒரு சொறி பிடிச்ச பையன் அந்த இலைய வழித்து சாப்பிட்றோம் இந்த அம்மாவுக்கு மனசு வருத்தமாயிருச்சு ஏண்டா அந்த இலையில் ஏற்கனவே வழித்து சாப்பிட்டுட்டு அங்கே உள்ளே இருக்கிறவங்கள அதுக்கு பிறகு வழிக்க என்னடா இருக்குது என்னடா செய்கிறேன்னா அந்த பையன் அனாதை பையன் அப்பா அம்மா இறந்த பிறகு உறவுக்காரங்க அடித்து விரட்டிட்டாங்க எங்கே போகுதுன்னு தெரியாமல் தெருவில் தெரிகிற பையன் அவன் அந்த பையனை உள்ளே கூப்பிட்டு கணவனுக்கு வாங்கி வச்சுருந்த அந்த துண்டை வந்து அந்த பையனுக்கு கொடுக்குறா அந்த தாய் கொடுத்துட்டு பாக்கி ஏதோ அமைச்சா சொச்சோம் இட்லி சாயங்காலத்துக்கு உப்புமா வாக்கலாம்னு வச்சுருப்பாள்ல அதை அந்த பையனுக்கு கொடுத்து சாப்பிட சொல்கிறான் உன் பேர் என்னடான்னு கேட்டால் ராஜா அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இது நடந்துட்டு இருக்கிற இதே நேரத்தில் ஜமீன்தார் வீட்டில் திருமணம் நடக்கிறது மகளுக்கு திருமணம் நடந்து மாப்பிள்ளை வருகிறார் ஜமீன்தார் வீட்டு கல்யாணம் என்ன கேட்கணுமா தடபுடலா வ விருந்து எல்லாம் நடக்குது அடுத்த நாள் ஸ்கூலில் முத்தம்மாவும் அந்த ராஜா வீட்டு பையனும் ஜமீன்தார் வீட்டு பையனும் அந்த ஜமீன்தார் வீட்டு பையன் சொல்கிறான் எங்கள் வீட்டுக்கு ராஜா வந்திருந்தார் நேத்திக்கு முத்தம்மா சொல்கிறேன் எங்கள் வீட்டுக்கும் தான் ராஜா வந்திருந்தான் நேத்திக்குன்னு சொல்லி இந்த கதையை படித்து விட்டு நான் பல மணி நேரம் கண்ணீர் விட்டு அழுதேன் குழந்தைகளினுடைய உலகம் என்பது எவ்வளவு அபூர்வமானது எவ்வளவு அபூர்வமானது 
ஆலிவர் சாண்டர்ஸ் என்று அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய மத பிரச்சாரகர் இருந்தார் அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் அவர் ரொம்ப தான் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் பேர் சொன்னால் தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது அந்த மாதிரி அவர் ரொம்ப 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 பிரபலமானவர் அவர் ஒரு நாள் தனிமையை வேண்டி ஒரு பீச் ரிசார்ட்டில் போயிருக்கார் போய் பீச் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்காரு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மீனவ பகுதியிலிருந்து ஒரு பெண் குழந்தை ஓடி வந்துருச்சு உள்ள இவர் அந்த பெண் குழந்தையோட விளையாடுறார் அந்த போய் அந்த குழந்தைக்கு இவர் யா இவர் இவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு அதுக்கு தெரில ரெண்டு பேர் விளையாடினாங்க விளையாடி முடித்த உடனே ஆலிவர் சாண்டர் சொன்னார் நீ உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி கொடுக்க போகிற நீ என்ன அதிர்ச்சி நீ உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட போய் சொல் நான் இன்னைக்கு ஆலிவர் சாண்டர்ஸோட பீச்சில் விளையாடினேன்னு சொல் அவங்க அப்படியே பரவசம் ஆகிடுவாங்க உடனே அந்த பொண்ணு சொல்கிறது அப்படியா சரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டுக்கு போய் உங்கள் அம்மா கிட்ட நான் மேரியோட விளையாடினேன்னு சொல்லுங்கள் அவரும் பரவசம் ஆகிடுவாங்க இதை கண்ணீர் மல்க அவர் பதிவு செய்கிறார் குழந்தைகளினுடைய உலகத்தில் பெரியவர்களும் இல்லை சிறியவர்களும் இல்லை அவ்வளவு அழகான உலகம் இது இதைத்தான் எங்கள் புறநானூற்று கவிஞன் எழுதினான் மாட்சியில் பெரியாரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமே என்று எங்கள் புறநானூற்று புலவன் எழுதினான் இந்த வரியை எப்படி எழுதினான் கணியன் பூங்குன்றன் என்று நான் நினைத்து 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 பார்க்கின்றேன் இது நம்முடைய மொழிக்கு கிடைத்த மகத்தான கௌரவங்களில் ஒன்று கணியன் பூங்குன்றன் அந்த முதல் வரி எல்லாருக்கும் தெரியும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு அதை எல்லாரும் சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அந்த பாடலை படிக்க படிக்க இன்னும் பிரம்மாண்டமாகி கொண்டே போகிறது இந்த வாழ்க்கை என்பது ஆற்றிலே போகின்ற புனை போல இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழுகிற போது இதில் பெரியவர்கள்னு யாரும் கிடையாது சின்னவங்கள்னு யாரும் கிடையாது எல்லாரும் ஒன்றுடா அத்தனை பேரும் ஒன்று மாட்சியில் பெரியாறு வியத்தலும் இளமே சிறியோரு இகழ்தல் அதனினும் இளமே என்று சொல்லிவிட்டு போன ஒரு அறத்தின் மண்ணின் மீது நாம் இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது எத்தனை பெருமைக்குரியது அது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தெரியுமா தெரியவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு தெரிவிக்காதது யாரினுடைய பிழை இப்படிப்பட்ட அறங்கள் இந்த மண்ணிலே இருந்தது என்பதை நம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவதற்கு கதைகளை விட்டால் நமக்கு வேறு கதியே கிடையாது நண்பர்களே கதைகள் தான் இந்த பா இது சரிங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க எல்லாம் கரெக்டு இப்போ அந்த கதைகளை எப்படி தேடி போவது முதல்ல நீங்கள் தேடி போங்க உங்களுக்கு பிடித்த எழுத்தாளர் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் கட்டுரையை படிக்கணுமா கதைகளை படிக்கணுமா சுவாரஸ்யங்கள் கொட்டி கிடைக்கின்றன இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் அதோடு நிறைவு செய்து கொண்டால் சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்முடைய மொழியை பற்றி நமக்கு சில சமயம் அக்கறை இல்லை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து அவன் ஆங்கிலத்தில் பேசினா கூட பெருமைன்னு சில சமயம் நினைக்கிறோம் அவனுக்கு தமிழ் தெரியலை என்பது சிறுமை என்று அந்த பிள்ளைக்கு நாம் இதுவரை சொல்லித்தரல ஐ டோன்ட் நோ டேமில் அட்டிச்சான் அதில் ஒரு பெருமை அவனுக்கு என்று நாம் கேட்க மறுக்கிறோம் ஏன் நம் குழந்தைகளை பார்த்து நாம் பயப்படுகிறோம் தைரியமாக கேட்குறவங்க கிட்ட சொல்லுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை பார்த்து நீங்கள் பயப்படுகிறீர்களா இல்லையா ஒரு வயசுக்கு பிறகு பயமாக தாங்க இருக்கு அவனுக்கு திருமணம் ஆகிட்டா ரொம்ப பயமாக இருக்கு ஒரு பேச்சையும் கேட்க மாட்டேன்றாங்க பார்த்து பார்த்து தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு சூதானமாக சூதானமாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு அவங்ககிட்ட அவன் பிள்ளைய கொண்டு போய் அவன் வேற ஒரு இதில் சேர்த்தான் ஏ தமிழே தெரியலையேடா வெளிநாட்டில் இருக்கான் இங்கேருந்து அந்த பாட்டியம்மா ஃபோன் பண்ணுது ஹாய் கிராண்ட்மா ஹாவ் ஜியூ ஜூ இதுக்கு ஒன்றுமே புரியல இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச பாட்டி தான் ஆனால் அவன் பேசுகிற மொழி புரியல என்னடா தமிழில் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்குது சொல்லி கொடுறா தமிழ் அம்மா அதுக்கெல்லாம் இங்கே டைம் இல்லைன்னு அவன் சொல்கிறான் இப்போ இந்த இந்த நம்மக்கு பயமாக இருக்கு இப்படியே போனால் மொழியை போயிடுச்சுன்னா அப்போ மொழி போய்விட்டால் என்ன நடக்கும் என்பதை இதுவரை நாம் யோசிக்கவில்லை ஏனென்றால் மொழிதான் ஒரு கலாச்சாரத்தினுடைய ஆணிவேர் நண்பர்களே ஒரு பண்பாடு என்பது ஒரு மாபெரும் கோவில் என்றால் அந்த கோவிலுக்கு இருக்கின்ற அஸ்திவகரம் என்பது பண்பாட்டினுடைய முதல் படியே மொழிதான் இப்போ மொழியை பிடித்து கொண்டால்தான் கலாச்சாரத்தினுடைய வேறையே பிடிக்க முடியும் சரி மொழி இல்லைன்னு என்ன ஆகும் ஆ முத்துலிங்கம் அருமையாக ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் சுவற்றுடன் பேசியவன் என்று ஒரு கதை நீங்கள் அந்த கதையை படிங்க நிச்சயமாக இந்த இதில் ஆமுத்துலிங்கத்தினுடைய புத்தகம் எங்கே இருக்கோ நீங்கள் போய் இந்த புத்தக இந்த கதையை நீங்கள் பாருங்கள் இவர் ஆமுத்துலிங்கம் ஈழத்து எழுத்தாளர் அமெரிக்காவில் இருக்கார் சலூனுக்கு போகிறாரு 
இவருக்கு அன்றைக்கு சவரம் செய்துவிட்ட ஒருவர் வந்து பார்ப்பதற்கு அரேபியர் மதி இருக்கார் இவர் உடனே கேட்குறாரு நீங்கள் அரபு மொழி பேசுவீங்களா இல்லைங்க நான் அரபு மொழி பேச மாட்டேன் நீங்கள் என்ன மொழி பேசுவீங்க நான் அராமிக் என்ற மொழியை பேசுகிறேன் எவ்வளோ மொழிகள் இருக்குது பாருங்கள் உலகத்தில் அரபிக் இல்லை அராமிக் என்ற மொழியை பேசுவார் அப்படி ஒரு மொழி இருக்கா அந்த மொழி இருக்குன்னு உலகத்தில் யாருக்குமே தெரியாதுங்க அந்த மொழி பேசுகிறவர்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுச்சுன்னு அவர் சொல்கிறார் ஏன் குறைஞ்சி போச்சு என்ன நாங்களாம் வேறு வேறு நாட்டுக்கு போயிட்டோம் அந்தந்த நாட்டு மொழியை பேசுகிறோம் எங்கள் பிள்ளைகள்லாம் கற்றுக்கல அதனால் அந்த மொழி கம்மியாக போயிடுச்சு என் மனைவி இருந்தால் மட்டும் நானும் அவ்வளோ அந்த மொழியில் தான் பிடிவாதமாக பேசுவோம் அவங்களும் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இறந்துட்டாங்க ஐயோ அப்படியா அப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க நான் தினம் இங்கே இந்த சலூனுக்கு வர்றவங்கள்ட்ட ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவேன் ஏன்னா அமெரிக்க நாடு ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு என் வீட்டின் சுவர்களோடு நான் அராமிக் மொழியில் பேசுவேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஆ முத்தலிகத்துக்கு தூக்கி வாரி போடுகிறது சுவரோடு பேசுவீங்களா ஏன் ஏன்னா எனக்கே மொ மறந்துருச்சுன்னா மொழி நான் ஒத்தந்தான் இருக்கேன் இந்த உலகத்திலேயே என் மொழி பேசுகிறவர்கள் குறைந்து விட்டார்கள் ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமான்னு அவர் சொல்கிறாரு இந்த அராமிக் மொழி தான் ஏசுநாதர் பேசிய மொழி என்று சொல்லுகின்றார் ஏசுநாதர் ஹீப்ரு மொழியை பேசியதாகத்தான் நான் கூட நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அவர் பேசிய மொழியின் பெயர் அராமிக் மொழி இன்றைக்கு அந்த உலகத்தில் அதை பேசுகிறவர்களுடைய எண்ணிக்கை கையளவு குறைந்து விட்டது எனவே ஒரு மொழி தொடர வேண்டும் சின்ன வயசில் நம்மலாம் விளையாடிருக்கோம்ல அந்த பேட்டன் ரேஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாலு பிள்ளை நிற்கும் ஒவ்வொருத்தர் நூறு நூறு மீட்டரில் நிற்பாங்க அந்த குச்சி எடுத்துகிட்டு ஓடணும் நம்ம ஓடின பிறகு அந்த இதில் இருக்கிற பிள்ளைகிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம நின்றுடணும் அந்த பிள்ளை ஓடும் இப்படியே நாலு பேர் ஓடுவாங்க இந்த விளையாட்டு விளையாட்டிருக்கீங்களா இல்லையா நீங்கள் இதில் சில பேர் என்ன பண்ணும் நானே தான் கடைசி மட்டும் ஓடுவேன் கடைசி மட்டும் ஓடும் அப்போ ஃப ஃபவுல் அது நானே தான் ஓடுவேன் சிலது ஓடும் நீ ஒன்று இடம் வந்தோடனே நின்றுட்டு அதை கொடுத்துடணும் நீ அதை வாங்குற போது அந்த பிள்ளை அதை கீழே போட்டுருச்சுன்னா ஃபவுல் அப்போ நீ தோற்று போயிடுவேன் கேர்ஃபுல்லாக வாங்கி அடுத்த மொழி என்பது நம் கையில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பதாகை ரெண்டாயிரம் வருஷமா மூவாயிரம் வருஷமா பல பேர் ஓடி ஓடி நம்முடைய பெற்றோர்கள் தாத்தா பாட்டன் பாட்டி பூட்டன் பூட்டி நம்ம கம் கையில் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம் கையில் இருக்க நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை கொடுக்கலன்னா ஃபவுல் ஆகிடுவாங்க மொழி இல்லாமல் போயிடும் எனவே அது நம்முடைய பொறுப்பு இந்த மொழி இருக்கிறது இதற்கான ஒரு அறம் இருக்கிறது இந்த மண்ணில் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதை கதைகளிடமிருந்து தான் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் ஆரம்பியுங்கள் நீங்கள் சுற்றி வருகிற போது எது உங்கள் நெஞ்சை தொடுகிறதோ அதை எடுத்து படிக்க ஆரம்பியுங்கள் ஊக்க பேச்சாளர்கள் ஊக்க எழுத்தாளர்கள் எழுதுகிறார்கள் வாழ்க்கை வரலாறுகள் இருக்கின்றன படிப்பது என்பது ஒரு மாடிப்படியில் ஏறுவது போல முதல் படியில் ஏறுறதா ரொம்ப கஷ்டம் அப்பதான் தூக்கம் வரும் பயங்கரமா அதை தாண்டி முதல் படியில் ஏறிட்டீங்கன்னா மேலே 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 போகணும் ஏன்னா வாசிப்பு என்பது இந்த உலகத்திலேயே நாம் தனியாக இல்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்வது புத்தகங்களை படிக்கிற போது மாத்திரம்தான் எல்லாரும் தனியாக இருக்கும் இல்ல அந்த எண்ணம் நமக்கு வரலன்னு ஒத்தராவது சொல்ல முடியுமா என்னங்க தனி எங்கள் வீட்டில் பதிமூணு டிக்கெட் இருக்கு என்னேரம் லபோ லபோ லபோன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கு பதிமூணு டிக்கெட் இருந்தாலும் பதினஞ்சு டிக்கெட் இருந்தாலும் சில நேரங்களில் நமக்குள்ள தனிமை வரத்தான் வருகிறது ஒரு நல்ல கவிதையை ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு பார்த்தா சுற்று வட்டத்தில் யாருமே இல்லைங்க ஒரு நல்ல கவிதை படித்த உடனே பழியர்னு சந்தோஷம் வருது கல்யாண்ஜியினுடைய கவிதை ஒன்றை படித்தேன் சந்திரோதயம் நன்றாய் தெரியும்படி ஒரு தோட்டம் நல்லா கவனிங்க கவிதையை சந்திரோதயம் நன்றாய் தெரியும்படி ஒரு தோட்டம் தோட்டத்து நெல்லி மரத்தில் கயிற்றினால் ஒரு ஊஞ்சல் அந்த ஊஞ்சலில் ஆடுகிறாள் யார் ஆடுறான் அவர் சொல்ல அந்த ஊஞ்சலில் ஆடுகிறாள் கருக்களுக்கு பிறகு சமஞ்ச பிள்ளைக்கு வெளியில என்னடி வேலை என்ற அம்மாவின் குரல் கேட்டு உள்ளே ஓடுகின்றாள் கங்குல் மங்குகின்றது ஊஞ்சல் இன்னும் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று கல்யாண்ஜி கவிதையை எழுதுகிறார் அது இது வந்து ஒரு சினிமா மாதிரி இது ஒரு கவிதை இல்லை இது ஒரு சினிமா அந்த பெண் யார் சாயங்கால வேலையில வீட்டு தோட்டத்தில் இருந்த ஊஞ்சலில் ஆடிட்டு அம்மா சத்தம் போட்டவனை உள்ளே ஓடி போன அந்த பெண் யார் இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு அவள் இப்படி வந்து ஊஞ்சலில் உட்காந்து ஆடுவாளா நம்மளாம் நம்ம அம்மா வீட்டில் இந்த ஊஞ்சலில் ஆடியிருக்கோம் தானே பத்து வருஷம் கழித்து ஊஞ்சலில் உட்காந்து ஆட முடியும் ஆடினா பக்கத்து வீட்டில் நல்லாத்தான் இருந்துச்சு 
நல்லா இருந்துச்சு இப்போத்தான் கொஞ்ச நாளத்தை சரி இல்லை அப்போ வயது என்பது நமக்கு ஒரு திரை மாதிரி நம்மளுடைய சந்தோஷங்களுக்கு பக்கத்திலே இப்போ இந்த கவிதையை படித்த உடனே ஒருத்தருக்கு மனசு துள்ளுகிறது யார்ட்டையோ சொல்லணும் யார்ட்டையோ சொல்லணும் அந்த நேரம் யாருமே இல்லை பையன்கிட்ட சொன்னால் வாட் இஸ் இட் மீன் ஒன்ட்ட போய் சொன்னேன்னா என் புதிய வடிவல் சொல்லுவார்ல திருப்பாலியே அடிச்சுக்கணும் அப்போது சில சமயம் ஒத்த ரசனை உள்ளவர்களுக்காக மனசு இயங்குகிறது இன்னொரு கவிதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் மருந்து கடைக்கு மகளுடன் போனேன் அப்படின்னு நம்ம சின்ன பிள்ளை தூக்கி வச்சுட்டு போகிறாருன்னு வச்சுக்கிங்களேன் மருந்து கடைக்கு மகளுடன் போனு வழக்கம் போல் அம்மாவுக்கு டயபெட்டிஸ் மாத்திரை அப்பாவுக்கு ரத்த கொதிப்பு மருந்து பாட்டிக்கு தலைவலி மருந்து எறும்பு மருந்து என்று சொன்னேன் கவிதை புரியுது தானே ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கணவர் தன்னுடைய குழந்தையை தூக்கிக்கிட்டு மருந்து கடைக்கு போகிறாரு மருந்து கடைக்காரட்ட வழக்கம் போல் இவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் மாத்திரை அவங்களுக்கு ஷு ப்ரெஷர் மாத்திரை தலைவலி மாத்திரை எறும்பு மருந்து என்று சொன்னேன் எறும்பு மருந்துனா என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே குழந்தைக்கு தெரியாது தானே குழந்தை கேட்டதான் அப்பா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எறும்புக்கு உடம்பு சரியில்லையாப்பா என்று குழந்தை கேட்டது அந்த மருந்தே எறும்பு கொள்றதுக்கான மருந்து ஆனால் குழந்தைகளினுடைய உலகம் எவ்வளவு அழகானது என்றால் அது நினைக்கிறது வீட்டில் இருக்கிற எறும்புக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லைன்னு அப்பா மருந்து வாங்குகிறார் என்று நானும் மருந்தை கேட்கவில்லை கடைக்காரரும் மருந்தை கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லி கவிதையை முடிக்கிறார் அந்த கவிஞர் அப்போ ஏன் நமக்கு புத்தகங்கள் தேவை என்றால் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை என்பது நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் உந்தி தள்ளுகிறது மோர் ப்ரெஷர் மோர் ப்ரெஷர் மோர் ப்ரெஷர் இன்னும் ஓடு இன்னும் ஜெய் இன்னும் பணம் சம்பாதி அவன் கார் வாங்கிட்டான் இவன் ஸ்கூட்டர் வாங்கிட்டான் ஓடு 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 என்று வாழ்க்கை நம்ம துரத்தி கொண்டே இருக்கிறது அதிகார போட்டிகள் பெருகி கொண்டே இருக்கின்றன அப்போது ஒரு இடத்திலே உட்கார்ந்து மனம் கனிய வேண்டும் என்றால் இந்த மண்ணை இந்த மண்ணின் மொழியை இந்த மொழி சொன்ன அறத்தை அந்த அறம் சொன்ன மகத்து மகத்தான விஷயங்களை நம் மனத்துக்குள் இறக்கி கொள்ள வேண்டும் என்றால் புத்தகம் ஒன்றை தவிர நமக்கு வழி இல்லை ஏன் அது செல்போன்லயே கிடைக்காதுன்னா கிடைக்கும் கூடவே நாலு சஜஷன் வரும் இந்த நடிகை இப்படி செய்து விட்டாராமே உடனே மனசு அங்க போயிரும் அந்த அவங்களும் ஒரு பொண்ணு தானையா அப்படின்னு மனசு நினைக்காது எனவே கீழ்மைகளின் பக்கம் நம்மை உந்தி தள்ளுவது நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஊடகங்களும் சாதனங்களும் ஆனால் மேன்மைகளின் பக்கத்தில் நம்மை தள்ளுவது புத்தகங்கள் மாத்திரம்தான் என்பதால் அன்பு சொந்தங்களே இந்த அருமையான வாய்ப்பில் உங்களிடம் என் நெஞ்சை பரிமாறிக்கொண்டதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏனென்றால் சின்ன சின்ன கதைகள் புத்தகங்களிலே இருக்கின்றன அந்த கதைகளின் மேல்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நாமும் படுத்து அறிந்து மகிழ்ந்து நம் அடுத்த தலைமுறைக்கும் எடுத்து செல்லுவது தான் இது போன்ற புத்தக கண்காட்சியினுடைய நோக்கம் இவ்வளவு செலவு இவ்வளவு சிரமம் ஏன் இதை அரசு செய்கிறது என்றால் அந்த முதல் படியில் நம்ம ஏற்றுவதற்காகத்தான் செய்கிறது முதல் படியில் ஏறின பிற அரசினுடைய வேலையில் நாம மேலே மேலே ஏறி போயிடுவோம் அப்படி ஏற வேண்டிய பணி நம் கையிலே இருக்கிற அந்த கோலை அடுத்த தலைமுறையிடம் கொடுக்க வேண்டிய பணி நம்மிடம் இருக்கிறது நம் கடமையை நாம் மறக்கக்கூடாது என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் இருந்து கேட்ட அமைச்சர் பெருமகனார் அவர்களுக்கும் மிகச்சிறப்பாக இதை நிகழ்த்தி இருக்கிற கலெக்டர் அலுவலகத்தை சார்ந்த பெரியவர்களுக்கும் மேடையிலே இருக்கிற பெருமக்களுக்கும் நன்றி சொல்லி முடிக்கிறேன் வணக்கம்